，为了师兄妹，说的好听，对你来说，应该还有一个更重要的原因，让师弟师妹们重新回 T 台，应该是为赵雨天吧？为赵雨天的心愿，你才主动找我出来。你做了这么多事，不行，让大家误会你跟冯如松的关系，都是为了赵雨天，是吗？就这样吧，你的要求我不会答应的。等等，没错，烧车的事是我一时冲动，但是如果没有烧掉那些衣服，后果更加可怕。很卑鄙是吧？我快要变成跟李真一样的人了。小杨，你，我也很痛恨自己这个样子，但是没办法，我还是做了，我没得选择，这一切都是你逼我的。现在，这些东西足够你去坐牢了。你宁愿我被抓去坐牢，也要办这场秀。我知道，其实我们两个是同一类人，为了自己的目标，什么事都可以去做。就算这次我答应了你，以后你还是会不断的为了赵雨天，为了冯入松，为了这样那样的理由妨碍我做事。我不需要这种女人。我们的关系就到此为止。我的目的，远不止在秀场上跟他们讲风头这么简单。我已经想过了，他们的秀越成功越好，最好是完美到无法超越。为什么？你一定没注意到，现在传奇的股票跌得有多惨。这跟服装秀有什么关系？我已经买了不少传奇的股份，当然价钱很便宜，不过。我要借冯荣松的这场秀，让传奇的股价出现奇迹，秀越轰动，越成功，传奇股价提升的空间也就越大。你就这么有信心操控股价？回国的这段时间，我学到了一件事：想要成功，除了努力和天分，更重要的是，在关键的位置上有自己的人。你放心，我都已经安排好了。只等出击的这一刻。哎呀，谢谢你来啊！恭喜恭喜，谢谢谢谢。哎呀，我们合作很愉快。我的孙媳妇很漂亮吧？啊，明年啊，她给我生一个曾孙子。当然了，我对这个妹夫啊，可以说是非常的满意。将来啊，他就是传奇的继承人，啊。李真，我知道我现在说什么你都不愿意听。
可是我必须告诉你，以色列的原油生意是爷爷布局了很多年的项目，你是不可能让他放弃的。不管怎么样，我绝不会卖掉传奇的。你的脾气和个性，和爷爷真的是一模一样。这一切都是因为我对你妈妈的误解所造成的，对不起。我知道你恨我，可是我必须告诉你，你爸爸的死，并不是我故意造成的，我不是为我自己辩解。我只想让你知道，你爸对我的关心和爱，甚至超过了爷爷。如果有可能。我真的希望那天死的是我。是是是，我爸死了，而你依然活得好好的。是的，这些年我虽然活着，可我内心饱尝的痛苦和煎熬，一想到你爸，我就自责的发疯。我越是觉得惭愧。我就越痛恨你们母子俩，所以才走到今天这一步。李真，我不是想求得你的原谅，我只是想让你知道我对你爸的感情。长兄为父，这是无可替代。安琪山，什么事？你明明知道那些账务根本没有问题，你这样做是什么意思？意思再明白不过。那你留在传奇，继续做你的总裁。你认为这样有用吗？没有试过，怎么知道没有用？第一，我不会再留在传奇；第二，我们的婚约不可能继续。至于其他的事，你爱怎么做，随便你。你站住！都是因为宋朝阳，是不是？这是我的事，跟你无关。另外，我警告你，请你不要再对宋朝阳做任何事，否则我不会放过你。我果然没有猜错，宋朝阳三个字。在你心里从来没有抹掉过，果真是痴心不改。可是你知道吗？宋佳阳跟他心爱的赵雨天，马上就要飞到法国，开始新的生活。而你呢？丢了事业，失去爱情，彻底的失败者，居然还有心思在这里办情圣。我告诉你，叶总在美国，可是很想念你呀、啊。恶意操纵股价，搅乱证券市场，这个罪恐怕要关不少年吧。只要你照我说的那个价钱把风尚收走，我绝对不会再为难你。怎么样？现在传奇，并不是我说了算。哼，这个我不管。事情已经很明白了，你自己选择吧。还要考虑多久啊？这些东西出现在警察面前，要不了几分钟。给我一点时间。需要董事会通过。放心，这里没有装梁动物的人。李总，我不是不帮你，这个姓周的
，我比你还想把他碎尸万段呢、啊。可是，我实在惹不起他。周良登的那些证据，只有你能够拿到。说的是没错呀、啊，但是姓周的一定会想到是我干的。我就算躲到月球上去，他也会把我抓回来的。你不用跑这么远，我已经给你准备好去澳洲的机票了。那边没有周良栋的势力，只要能够让他坐牢，你就没事。愿意留在澳洲，我可以给你一笔钱，我保证你过得非常舒服。想回来，传奇经济照样是你。万一他坐不了牢，那怎么办？洗黑钱，经营地下钱庄，参与贩毒，随便哪一个罪名。都够他做几十年。最近，警察抓黑市头很猛。周良栋这次是自己撞到枪口上。不在他，居然敢玩我！他一定是忘了我周良栋是干什么混出来的。老大，飞机票已经搞定了，晚上八点直飞瑞士。我看趁警察还没什么行动，我们还是先撤吧。不。是死，他也得死在我前头。事情安排的怎么样了？我已经调查过了，晚上他会去见他以前的一个马子，叫宋什么阳的，和他见面。好，正好一箭双雕，先送这对苦命鸳鸯上路，然后，哼，再找那个姓罗的算总账。是。是我，我是乐阳，你晚上千万别去求杨姐家呀！周总要对付你，我亲耳听见的，要一箭双雕，你千万别去，你千万别去！臭三宝，我让你跑！乐阳，乐阳。
你怎么样？好多了。要不要？通知教养。不要。千万不能告诉教养。我请求你。报警！邵峰老师的衣服，操纵股价，这些罪名已经足以够让我坐牢了。还有，当年传奇的老工厂被烧，也是我亲自放的火。你说什么？当时我走投无路，只有这样做，才能逃过巨额赔偿。是我亲自毁掉教养的信息。这些事儿，还有谁知道？清清楚楚听到了我坦白的，只有你。如果你不举报我，就是包庇罪。你一定要这样做吗？周良栋不会放过我的。不管我躲到哪里，他那些手下的人一定会把我找出来的。监狱对我来说是最安全的地方。应该还有别的办法的。哎。这是最好的办法。我这不是自暴自弃，是为了活命。我这个人，只要有一丝希望，就不会放弃。也许这就是宿命。所有欠的。总算到了要还的一天，可惜现在我欠了你一条命，雨田。我是个卑鄙的家伙，这一点你应该比谁都清楚。可是有一点，我知道。逍遥，你是真心的，所以这件事你绝对不能告诉他，不要他快快乐乐的去巴黎。天使太可爱了，乐阳，你这个小 baby 比你单身潮妈还强劲。我刚放了他一张照片到微博，现在就被转疯了。<笑>那当然啦，也不看看照片是谁拍的，对吧？我这个干妈可不是白当的。就是，这个小王子比他爸爸还帅呢。你不也当爹？天哥，你现在可是越来越帅了，赶快给我签名，我要法国字的。你看，你看，天哥，我跟你说过吧，他眼里根本就没我这个正牌老公。别打情骂俏了，快点走吧。
。哎，江阳姐，今天我们得好好庆祝一下。庆祝什么？你生日啊！你别告诉我，你连自己的生日都不记得啦！还真是今天，我最近忙着写论文，全都忘了。别磨蹭，别磨蹭，对，走吧，走吧，走吧。哎，这样，你跟大家先去，我要办点事儿，晚点再说。天哥，别装了，四年没回来，一下飞机有什么事儿啊？就是，难不成是把佳佳姐生日给忘了吧？现在临时抱佛脚，去买生日礼物去啊？当然不是。雨天啊，有什么事情这么急，一下飞机就要赶去啊？回头再告诉你，你们先去吧，晚上见，晚上见啊！晚上见，晚上见，晚上见，晚上见，晚上见，晚上见，晚上见，晚上见，晚上见，晚没想到我会过来吗？你什么时候回国的？今天。离开这里四年，回来的第一天正好是你出狱的日子。更巧的是，今天也是骄阳的生日，你记得吧？当然记得。所以你选择今天出狱？这种事，我怎么会有的选择？这些碰巧，也许就是上天的安排吧。你和骄阳还过得好吗？我们安排晚上一起给骄阳庆祝生日，你也一起来吧。不用，你帮我带一份礼物给他，可以吗？为什么不自己亲自去？他已经是别人的女朋友，不方便吧？江阳现在还不是我的女朋友。这几年，我跟江阳在巴黎各忙各的，我们只是好朋友。周末有空的话，一起到我姐开的中国餐馆吃吃饭。他生病了，我会照顾他。碰到不错的走秀机会，他也会帮我留意。就这么简单，像亲人一样。不管你做过什么，在你决定自首的时候，就都已经过去了。至于教养他是不是接受现在的你，我想你和我现在都没有权利替他做决定。我当初答应你不告诉他，这是希望他能够完成他设计师的心愿，有好的发展。你说的没错，我这个人变不了。趁人之危这种事，我这人做不出来，所以我们三个也和当年一样，只是这次我不会再让着你。所以你要是不加把劲儿，未必能赢我。哎，娇阳姐。从罗密欧失踪之后，江九带着我们全体的风尚模特跳到韩式，我现在啊可是广森的师姐呢。老婆，你不要这么说。对了，佳阳，冯路松工作室那个房子，我已经帮你砍了一千块钱下来，他们已经简单打扫过了，今天晚上你就可以过去住。谢谢你啊，奥福。
宝莲姐现在这么长，连生快都出来了。那是啊，现在开模特培训学校啊，都直接面对零零后了。不学几句，年轻人的语言那可怎么办呀？宝莲姐，哎，现在生意那么好，你可要给我留个养老的地儿啊！只要你不嫌我大地儿小啊，随时欢迎你去。哎、啊，给我也留一位置啊！你，你去干啥去啊？我帮宝莲老师、帮奥夫姐对付那帮零零后啊，我离他们最近，最有经验了。啊、今天太开心了，来，我们不等你天了，大家一起喝一杯。好。好来 ，Happy Birthday！ 跟大家打个招呼。生日快乐！谢谢这个送给你。我先走了，不打扰你们了。再见。哎，李振、啊。我们都不要管他了，大家一起干杯吧。对，雨天，你迟到了，得自罚三杯。哦，好，干就干。这里一点都没变，不打算看看吗？不用了，一份普通的礼。你越强调它普通，就说明在你眼里一点不普通。教养，你不要逃避。我真不明白，你为什么把它带回来？这些年，我一直跟他有联系。你在巴黎的每一步，每一次小小的成功，他都知道。这是他活着的动力。你的生日，我们回国，李真出狱，都赶在同一天。你不觉得这像是天意吗？你知道的。
我无论如何也不可能再跟那个男人有半分关系了。这件事情，四年前就已经决定了。江阳，对不起，有件事我没有告诉你。什么事儿、啊？他是为了让你安心跟我去法国，他骗你说他另有所爱。我有了一个新的追求目标。这世上，能帮我达到目的的，不是就一个韩启山，你懂。就这样，再见。他让我报警，把他送进了监狱。只有这样，他才能为自己赎罪。你为什么现在才告诉我？李真求我不要告诉你。他向你离开的时候，没有任何牵挂。我也一样。江阳，我今天才告诉你这些，你怪我吗？我我当初……你不用解释了。我明白当初在法国，你为什么不跟我在一起？我都明白了。过去的事情，就不要回头。雨天，我们把过去都忘了，好吗？你真的忘得掉吗？啊，这就来了三箱啊，后面还有六六箱。哎呦，六箱的，里边还有货吗？咱们有啊。好好好。李珍，李珍，你什么时候出来的？也不让我去接你啊，李珍，你可算回来了。真服是，还是要靠你来率领。说不定呀，咱还能从韩氏把传奇抢回来。叔叔，我刚回来，先不谈这些，我想休息休息。好，咱们找个地方，吃点东西，好好聊一聊。走，你们去。想不到，有一天会跟叔叔在这种地方吃饭。是啊，其实吃什么不重要，关键是看和谁在一起吃。其实这出摊摊贩也挺好。再说了，我这算是重新上路嘛。叔叔，报复他啊！女人和男人不一样，有了家和孩子牵绊，没法追求自己想要的生活。我们俩其实挺好的，有时候也打打电话，约杯咖啡，还有时候简直也一起来。对了，小珍，你什么时候回真府市啊？我。暂时想先过过平常日子，调整一下自己再说。我不在乎赚多少钱，我只在乎可不可以找到自己喜欢的工作，跟自己喜欢的人在一起。快乐的生活，对我来说，才是第一位的。这么简单的道理，花了这么多时间，付出这么多代价才明白。现在醒过来也不晚。叔叔还年轻，还有足够时间去享受生活，对不对？小陈啊，你怎么不问问爷爷怎么样了？有时间去看看他，他一直很惦念你。有时间再说吧
，我刚刚出来，还有很多事情要做，就先不打扰他了。不要，不要告诉他，如果他没有原谅我，就不要告诉他。你真的忘得掉吗？他为了你连命都可以不要骄阳，生日快乐！这是我在监狱里唯一能为你准备的礼物。虽然被你扔掉了，但却陪我度过四年的牢狱生活。我对你所有的迁就和赎罪，都倾注在他身上。希望你看到他，就像看到我的忏悔一样。这是我一些以前我当模特的照片，还有一些视频资料，你可以看一下。嗯，不用了，看你本人就知道了。我们非常满意。呃，这个是合同，你看看，如果没什么问题的话，就签了吧。合同没问题。不过，是不是需要我再跟广告客户沟通一下？也不用了，我们都沟通好了，明天直接拍摄。明天？这么快？怎么？你有事儿？没有，没问题，明天可以。那请吧。辛苦辛苦辛苦，应该的，满意吗？非常满意，谢谢。左岸的吕总怎么还没来？左岸的吕总对我们很放心，我们全权负责。这是您的劳务，谢谢。我先走了。我找到新工作了，还是当模特。恭喜你、啊，酬劳还不错，比我想象的好很多。我觉得我的运气还不错
不过现在只是刚开始而已，以后可能还会遇到不少的困难。不管怎么样，我会加倍的努力。以前带着太多的功利心在做事，就像一只没有脚的鸟，拼命的在高处飞。把我累得精疲力尽。不过现在，那只鸟找到自己的腿，也已经落地了。骄阳，我知道你不管这些，不过我忍不住想第一个告诉你。其实你现在没有必要费心再跟我说这些了。就当我是个老朋友吧。人的一生呢，很多时候路是自己选的。一旦选定了，无论如何也要走下来。但是不管你选哪条路，我都会最衷心祝福你。能重新做回你的朋友，我已经很高兴。至少，你给我勇气，跟你坦白一件事，憋在我心里很久的一件事。你是想告诉我，四年之前我们分别的那一幕吧？那时候你受了伤，流着血，你坐在车里。脸上装出若无其事的样子，而我呢，我像个傻子一样什么都不知道。也是，我知道了又能怎么样？我是不会放弃千辛万苦得到的留学的机会，更不会扔在雨天一个人。自己留在这里，不是。我想说的不是这些。传奇的老工厂，是我烧的，是我亲手毁掉了我们两个的心血。我一直在欺骗。欺骗你很久了，教养，你可以原谅我吗？你走吧。新的生活里，没有可以摆放它的地方。也希望这个盒子能封存住我们俩所有的记忆。为什么突然出尔反尔呢？现在这么紧急，我去哪儿找房子？好，好的这是我的新电话
，如果需要帮忙的话，可以随时打给我。四年了，你还是只记得一个宋朝阳。看来监狱伙食不好，让你记忆力减退。我的手机号码你也忘记了。你怎么会有我的电话？有空吗？我们聊聊吧。好的，好的，来。哎，好，现在换一个动作啊，用手扶住帽子。看到安心，好久了，最好快点回家，快点收工啊。大姐，有没有大一点的 size？ 你以为你是男一号啊？嗯，快点收工吧，真是的，好热，是吧？在收工里快点。哦 ，OK，OK，OK，OK。Okay, okay, okay, okay. 好，非常好，有黄包车吗？黄包车到位。哎，黄包车叫你呢，快点，快点。哎，黄包车挡着主角干嘛呢？老师，我觉得车子放前面效果也比较好一些。你他妈以为你是谁呀、啊？你就是个道具，知道吗？现在是拍你还是拍主角啊？张着嘴放什么屁呢？以前没当过模特。哎，你什么态度？放尊重点。尊什么重啊？我告诉你们，像这种只有长相没有脑子的人，我见多了。要不是丁度死皮赖脸的缠着我，我才懒得用他呢。说什么呢你？李珍以前红的时候，你还不知道在哪找奶喝呢。我不管他以前红成什么屌样，现在没有人找他拍，他就是个屁。找我拍的人多了去了，不拍拉倒。哎，马上给我换一个，听见没有？马上换一个。哎，老师。对不起，是我不对，我太冒失了，你别生气，我们借此拍吧。好了，老师，我们接着拍吧。好，好，好，赶紧拍完算。谢谢。
没想过李正会是这副德性吧？一向克制、冷静的李正，烂醉街头。这样的李正，宋江当时连看一眼都不多看一眼，那多好。宋江跟李珍，如果从一开始就任何关系都没有，那不是很好吗？什么烦恼都没有。如果你想追回焦阳，就不要把自己搞得这么可怜。你知道，他不喜欢懦夫。那不就正好吗？我是懦夫。你，你就是真男人，巨星，骄阳他。你这样，我就算赢了，也不痛快。赵雨天，你已经赢了。骄阳他，他已经帮我封进箱子里。他说我是他的回忆，他只愿意帮我当成老朋友一样相处。站在他面前，感觉却离他很远。也对，反正我有这么多不堪的过去，而且现在我也是这副德行，他怎么会看得上我？别这么说，这只是暂时的，挺一挺，会过去的。模特的生涯很短暂，你也知道这个圈子有多残酷。对我来说，一切都回不去。不是你、啊，昨天去网吧玩游戏，不知不觉干到天亮，结果才发现手机早就没电了。现在要回去，一定被金沙 K 死，所以跑到你这儿来混顿早餐。你看到李真了吗？看到了，他从你的衣柜里借了两双袜子，他让我告诉你，他一定会还给你的。他现在越来越惨啊，混的连刚出道的小野模都不如了。那天跟他拍广告。他被那个无良的许孙子呼来喝去的，最后才给了五十块钱。哎，连我都看不过去了。哎，你吃吗？喂，奥夫。是我，李珍，阿福，儿子，叫叔叔，叔叔好，你好，你好吗？还不错。听赵青说，你不打算回镇抚社。对，我想专心做模特。说句实话，你不觉得做模特就太可惜了吗？现在新人又多，我知道你有实力，可是有必要一切从头来过吗？放着手边的资源不用。
一切从零开始，会不会太浪费了呢？我就是随便说说啊，你别介意。那你有什么好建议吗？对了，我昨天还见雨天了，我还听他念叨来着，一直没有找到合适的经纪人。不如你做他经纪人吧。你也知道，雨天这个人没有什么商业头脑，很容易上当受骗的。没有一个人帮他把把关，肯定不行。这么好的机会，我觉得你不应该错过。腿部模特，坚持做做就好了。毕竟你的公关能力又不输我。是雨天让你来找我的吧？还没有呢，可是你太敏感了。我带儿子正好来玩，碰到你跟你聊聊。雨天刚回国，一定有很多经纪人潜着签他。我是个有案底的人，做他的经纪人只会对他不利。如果不是他故意这么做，任何人都不会用我这个人选。谢谢你，请替我转告他，缺钱。我会找他借。喂，马先生，哎，没问题、啊，我有时间。拍什么产品？哦，好，我一定会准时到的，谢谢。再见，梦梦，幸亏遇到你，要不然我就疯了。现在要想找个能干的小女生啊，比找个会六国语言的大熊猫还要难呢。其实这些活找个一般能干的就可以了。那哪行啊？现在房东天天逼我搬家，要再不赶紧找个住的地方啊，就要被轰到大街上住了。哦，对了，还有服装秀这边。医疗采买、模特联系、媒体公关，一样都不能少。要是没有一个强悍点的帮我，真的要死定了。可是，我也不知道什么时候，我变得那么抢手。怎么，有人要把你走啊？娇阳姐，做完今天我就不干了，你还是再物色一个人吧。有人出更高的价钱请我去做助理。他给你多少钱？我可以给你加的。现在工资的四倍，你会付吗？怎么会？我现在给你工资并不低啊。对不起啊，娇阳姐，对方已经先给了我一个月的工资，所以，不过你放心，我会把这些收拾好再走的。明天我就不来了。算好，快点。好，很好。哎，婷婷婷，不跟你说了吗？等我来了再拍啊。他都换好了，我就先拍几张。张医生，把他头发搞一下。哎，对不起，麻烦你把衣服换下来。这是怎么回事啊？我也不知道。主编刚才打电话给我，要死要活的把你换下来。哎，这没办法。哎，不好意思啊，这儿给你的车马费，赶紧把衣服换下来给人家吧。叫你别拍拍拍拍拍什么拍呢？天出事了吧？你说。喂，啊，韩总啊，正想打电话给你呢。行行，都办妥了，换了换了。没问题呀、啊，行行行，好嘞，好好好,好 ，OK 啊。喂，怎么了？喂。李先生想要见您，是姓李的吧？是的，请他进来。好的。
工作还顺利吗？你明知故问。怎么了？发生什么事了？别装傻。自己做的事情，为什么不承认？对，都是我做的。是我找人顶替你的。宋家阳的助理也是我挖的。以后不管是你，还是他遇到的所有麻烦，很可能都是我制造的。你到底要怎样才能收手？答应我，跟宋家阳断绝关系，履行婚约。我也可以向你保证，从此以后，跟他老死不相往来。疯子，你真的是个疯子！你以为这样逼你我不难受吗？没错，我是疯了。我明知道你如果肯为了宋娇阳跟我结婚，只能证明你比过去更爱他。可是只要能得到你，我也认了。李珍，这些年来痛苦的不只是你们。不管怎样，我们已经订了婚，四年了。我没有做过对不起你的事情，一直等着你。你以为这是因为什么？就算你只是把我们的婚姻当做一桩交易，就算永远得不到你的回报，我我还是爱你。